নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালি আনাতে শীতকাল মানে চারিদিকে শুধু পালং শাক আজ সেই পালং শাক দিয়ে চিকেন রান্নার একটি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি প্রিপারেশনটার নাম হলো পালক চিকেন অসাধারণ খেতে হয় এটা আর ভীষণই সহজ একটা রান্না তাহলে চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে পালং শাকটাকে ভাপিয়ে নিতে হবে আমি এক আটি পালং শাক খুব ভালো করে শুধু পাতাগুলো কেটে নিয়েছি নিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে এটাকে বেশ খানিকটা জলের মধ্যে দিচ্ছি এটা ভাপিয়ে নেওয়ার জন্য দু মিনিট মতো এটাকে ভাপিয়ে নিতে হবে আর চেষ্টা করবেন পালং শাকটা একটু ছোট নেওয়ার মানে একটু কচি টাইপের পালং শাক নেওয়ার এরপর দু মিনিট পর এই পালং শাকগুলোকে গরম জল থেকে তুলে ফ্রিজের ঠান্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে আমি একটা পাত্রে বেশ খানিকটা ফ্রিজের জল নিয়ে নিয়েছি এতে করে কি হবে পালং শাকের যে সবুজ রংটা সেই রংটা সবুজই থাক রান্নার পর সেটা কালো হয়ে যাবে না ঠান্ডা জলের মধ্যে ভালো করে পালং শাকটাকে ধুয়ে নিলাম নিয়ে এটাকে জল নিংড়ে নিয়ে একটা মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পালং শাকটাকে বেটে নিতে হবে তাই সমস্ত পালং শাকটাকে এভাবে নিংড়ে মিক্সার জারে দিয়ে দিতে হবে পালং শাকের সঙ্গে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি অর্ধেক আটি ধনে পাতা কুড়ি গ্রাম মতো ধনে পাতা আছে এখানে আর দেব স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কা দেবেন তারপর মিক্সার জারটা ঢাকনা বন্ধ করে দিয়ে এটার একদম স্মুথ একটা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে মানে একদম মিহি করে এটাকে বেটে নিতে হবে আমাদের পালং শাক বাটা রেডি এরপর দেখুন আমি এখানে আটশো গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি দুটো লেগ পিস নিয়েছি এখানে আর চিকেনটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে দেড়শো গ্রাম দই দিয়ে আধ ঘন্টা আগে থেকে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চলে যাচ্ছি মেন প্রসেসে এখানে আমি চার টেবিল স্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েল গরম করে নিয়ে তার মধ্যে দুটো ছোটো এলাচ দুটো তেজপাতা হাফ টি স্পুন মতো গোটা জিরে মানে সাদা জিরে ফোড়ন দিলাম এখানে জিরেটার কালার চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে তিনটে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু ভেজে নেব এটাকে দেখুন পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এরপর এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিতে হবে চিকেনে কিন্তু শুধুমাত্র দই মেশানো ছিল আর কিচ্ছু ছিল না দই দিয়ে মাখিয়ে এটাকে আধ ঘন্টা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চিকেনটা দেওয়ার পর চিকেনের কালারটা পুরো সাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে একটু ভেজে নিতে হবে তবে গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু মিডিয়াম রাখবেন হাই ফ্লেমে চিকেন রান্না করলে চিকেন একটু শক্ত হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে সেই জন্য মিডিয়াম ফ্লেমেই এটাকে ভাজতে হবে চিকেনটা ফ্রাই হয়ে গেলে এরপর দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আড়াই টেবিল স্পুন মতো আদা রসুন বাটা তারপর আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে আবার খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে মিনিট দুই তিনে এটা ভাজলেই হবে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন আর জাস্ট ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো তবে হলুদ গুঁড়োটা এই রান্নায় টোটালি অপশনাল আপনারা নাও দিতে পারেন আমি সামান্য একটু দিলাম খুব ভালো করে এগুলোকে চিকেনের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে একদম লো ফ্লেমে রেখে চিকেনটা ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে পনেরো মিনিট মতো এই পনেরো মিনিটে চিকেনটা অর্ধেকের বেশি কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাবে প্রায় পনেরো মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করার পর দেখুন চিকেন থেকে অনেকটাই জল বেরিয়েছে এবং চিকেনটা এখন কিন্তু অর্ধেকের বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছে আর একবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি দেখুন হাড় থেকে ফ্লেশ আলাদা হতে শুরু করেছে ঠিক এই রকম অবস্থায় আসলে এর মধ্যে পালং শাক বাটাটা মিশিয়ে দিতে হবে ধনে পাতাটা কিন্তু স্কিপ করবেন না ধনে পাতা দারুণ একটা ফ্লেভার দেয় এই রান্নায় আর দিচ্ছি এখানে এক টেবিল স্পুন ভাজা মশলা গুঁড়ো গোটা জিরে গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে এখানে সেই গুঁড়োটা এক টেবিল স্পুন দিয়েছি আবার খুব ভালো করে চিকেনের সাথে খুব এগুলোকে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিলাম তারপর এটাকে ঢাকা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে আবার এটাকে দশ মিনিট মতো রান্না করতে হবে বা চিকেনটা পুরোপুরি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত দশ মিনিট একদম লো ফ্লেমে রান্না করার পর ঢাকনা খুলে এটাকে আমি আবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এখন দেখুন চিকেনটা খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখেই বুঝতে পারছেন এরপর এর মধ্যে দিচ্ছি দুটো চেরা কাঁচা লঙ্কা এবং হাফ টি স্পুন মতো গরম মশলা গুঁড়ো আবার খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা একদম অফ করে দেব দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব দু মিনিট মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে এই সময় গরম মশলার গন্ধটা এই রান্নার মধ্যে পুরোটা মিশে যাবে দু মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনা খুলে নিচ্ছি আমাদের পালক চিকেন এখানে একেবারে রেডি সার্ভ করার জন্য দেখলেন কত সহজ একটা রান্না আর শুধু ভাত হোক বা পোলাও অথবা রুটি পরোটা যে কোনো কিছুর সাথেই খেতে